Привет, друзья! Мало кто так готовит картошку, но этот рецепт всех ошеломил. Попробуйте приготовить этот вкусный и сытный ужин, я уверена, что он понравится всей вашей семье. Беру килограмм картофеля, нарезаю крупными кусочками, отправляю картошку в кастрюлю и заливаю холодной водой так, чтобы вода полностью покрыла картошку. Картошку посолим и отправляем на плиту. Варим 15-20 минут до готовности. Нарезанная картошка варится очень быстро. Тем временем нарезаю одну репчатую луковицу. Благодаря добавлению лука это блюдо получается еще более сочным, нежным и ароматным. Лук нарезаю помельче, чтобы он равномерно распределился в фарше. Нагреваю сковороду, наливаю растительное масло, можно добавить кусочек сливочного и отправляю в горячее масло нарезанный лук. И обжариваю лук на среднем огне до прозрачности. Буквально пару минут будет достаточно. Добавляю к луку 400 грамм фарша. Фарш можете брать любой. Можно взять куриный, говяжий или смесь свинины с курицей или с говядиной. Фарш по вашему желанию. И обжариваем фарш с луком около 10 минут, периодически не забываем помешивать. И когда фарш обжарился, приправляю его солью, сухим чесночным порошком, добавляю немного паприки, а также черный молотый перец. Фарш получится очень вкусным и ароматным. И в конце добавляю 200 грамм нарезанных томатов в собственном соку. Вы можете взять два свежих помидора, но зимой выгоднее использовать консервированные томаты. Пучок укропа нарезаю помельче, вместо укропа вы можете взять любую другую зелень, например петрушку. Картошечка уже сварилась, стала мягкая, снимаем картофель с огня, сливаем воду, перекладываю картошку в миску. Добавляю хороший такой кусочек сливочного масла и сюда же отправляю рубленый укроп. Измельчаю хорошенько картошку толкушкой, делаю картофельное пюре. Пюре уже готово, друзья. Смазываю руки растительным маслом и формирую вот такие вот достаточно крупные шарики из картошки. Благодаря тому, что руки смазаны маслом, картофельное пюре абсолютно не прилипает к рукам, шарики формируются очень-очень легко. Противень смазываю кусочком сливочного масла и выкладываю шарики из картошки. Давайте сделаем еще пару шариков. Всего из килограмма картофеля у меня получилось 4 таких крупных шарика. Если хотите приготовить побольше, тогда берите а, двойную порцию. Друзья, благодарю вас за лайки, подписку и комментарии. Еще один колобок готов. Посмотрите, вот такие вот симпатичные получились шарики. Теперь каждый шарик придавливаем дном стакана. В это углубление мы с вами сейчас будем класть очень вкусную начинку. Кусочек сыра, грамм 50-100, натираю на крупной терке. Для этого блюда подходит абсолютно любой сыр, который хорошо плавится в духовке. Немного сыра насыпаю в гнездышко из картошки. И в каждое гнездо раскладываю мясную начинку из фарша с помидорами. Помещается в гнездышко примерно 2 столовых ложки. Выглядит уже очень аппетитно, и я поставила разогреваться духовку. Сверху посыпаю оставшимся сыром и отправляю в духовку на 10-15 минут при температуре 180 или 200 градусов. Шарики из картошки гнездышки должны немного зарумяниться, сыр расплавится. Все продукты ведь уже полностью готовы, нам нужно просто придать нашим гнездышкам красивый, румяный и аппетитный вид. 
Все, все готово, друзья. Приглашайте всю семью за стол. Пахнет просто умопомрачительно. Блюдо выглядит потрясающе, и это очень-очень вкусно. От души рекомендую. Гнезда из картошки с фаршем – это очень вкусное и сытное блюдо, которое понравится всей вашей семье. Готовить его очень просто, а результат получается всегда отличный. Попробуйте приготовить, и вы не пожалеете. Делитесь рецептом с друзьями. Напоминаю, что меня зовут Олеся, и вы на канале «Готовим дома». Пока-пока и скоро увидимся!